প্রস্রাবের রক্ত পড়া প্রস্রাবে রক্ত পড়া সাধারণভাবে হয় হলো ইনফেকশানের কারণে আর অসাধারণভাবে হয় হচ্ছে পাথরের কারণে অথবা টিউমারের কারণে কিন্তু প্রস্রাব দিয়ে রক্ত পড়লেই রোগীরা আমাদের কাছে আসতে চায় না সে চলে যায় পাশের কোনো ঔষধের দোকানে আর ঔষধের দোকানে অথবা গ্রামের রোগী হলে স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তারের কাছে গ্রাম্য ডাক্তাররা তাকে অ্যান্টিবায়োটিক আবার সেই একই কথা যে কোনো রোগী গেলেই আমাদের ডাক্তারেরা অ্যান্টিবায়োটিক দিতে অভ্যস্ত আর ঔষধের দোকানে গেলে তারাও ওষুধ বিক্রির জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিতে অভ্যস্ত অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেবেন এবং কিছুদিনের মধ্যে হয়তো রক্ত এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে প্রস্রাব দিয়ে রক্ত গ্যাপ পড়লো এরপরে সে এইভাবে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে প্রস্রাবের রক্ত বন্ধ হয়ে গেল তখন সে বসে থাকলো বাড়িতে এইভাবে ছ মাস পরে আবারও তার প্রস্রাব দিয়ে রক্ত পড়ছে আবারও সে পাশের দোকানটায় গেল পাশের দোকানে গেলেই তারা অ্যান্টিবায়োটিক দেবে বা রক্ত বন্ধের ওষুধ দিবে দিলে পরে প্রস্রাব দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে আবারও ঘরে বসে থাকবে কিন্তু সব শেষ যখন হয়ে যাবে মানে দীর্ঘদিন হয়ে যাওয়ার পরে সে আসবে ইউরোলজিস্টের কাছে আমাদের কাছে যখনই আসবে আমাদের কাছে যদি কেউ প্রস্রাবে রক্ত পড়া বলে তাহলেই আমাদের ভয়ে ভুরুটা কুচকে যায় কারণ হচ্ছে সবচাইতে খারাপ রোগের কথা আমরা চিন্তা করি তা হলো প্রস্রাবের থলির ভেতরে অথবা কিডনির ভেতরে এক ধরনের ক্যান্সার হয় এই ক্যান্সারের কারণেই প্রস্রাব দিয়ে রক্ত পড়ে যেতে পারে এটি আবার ব্যথাশূন্যভাবে রক্ত পড়ে অর্থাৎ আপনি প্রস্রাব করবেন আপনার কোনো জ্বালা নেই পোড়া নেই ব্যথা নেই বেদনা নেই আপনার প্রস্রাবের পুরো প্রস্রাবের অংশটা জুড়ে লাল হয়ে পড়ছে মানে পুরো প্রস্রাবটাই লাল হয়ে যাচ্ছে তাহলে একজন ডাক্তারের উচিত হবে যদি কোনো রোগী যায় তার কাছে প্রস্রাবের রক্ত পড়া নিয়ে সে প্রথমে আগে জেনে নেবে যে তার প্রস্রাবের কোন অংশ দিয়ে রক্ত পড়ছে সেটি কি পুরো পেশাবটায় লাল হয়ে পড়ছে নাকি শুরুতে লাল হয়ে পড়ছে নাকি শেষাংশে লাল হয়ে পড়ছে যদি পুরো পেশাবটা লাল হয়ে পড়ে তাহলে ক্যান্সার হতে পারে তারপরে তাকে শুনতে হবে যে এই প্রস্রাবটা কি ব্যথাযুক্তভাবে হচ্ছে অর্থাৎ যখন সে প্রস্রাব করছে তখন কি সে ব্যথা বেদনা পাচ্ছে জ্বালা পোড়া হচ্ছে নাকি ব্যথাশূন্যভাবে প্রস্রাব হচ্ছে যদি ব্যথাশূন্য হয় অর্থাৎ প্রস্রাব করার সময় যদি সে ব্যথা বেদনা না বুঝতে পারে বা জ্বালা পোড়া না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটি প্রস্রাবের থলিতে অথবা কিডনির ভেতরে কোথাও না কোথাও ক্যান্সার হয়েছে তাহলে দেখেন যে যদি ব্যথা শূন্য হয় তবেই ক্যান্সার হচ্ছে রোগীরা এসে কিন্তু আমাদেরকে বলে স্যার আমার তো ব্যথা বেদনা হচ্ছে না জ্বর জ্বালা হচ্ছে না তাহলে ক্যান্সার হবে কেন আসলে ক্যান্সার হলেই ব্যথা বেদনা হবে না বা জ্বর জ্বালা হবে না কিন্তু আপনার যদি ইনফেকশানের কারণে প্রস্রাব দিয়ে রক্ত পড়ে তাহলে প্রস্রাবের শেষ অংশে অথবা প্রথম অংশে রক্ত পড়বে এবং প্রচণ্ড জ্বালা পোড়া দিয়ে প্রস্রাব বের হবে এমন জ্বালা পোড়া হতে পারে যাতে যাকে আমরা বলি স্ট্র্যাঙ্গারি অর্থাৎ একটু করে প্রস্রাব হবে কিন্তু প্রস্রাবের চাপ হবে অনেক বেশি এবং অনেক জ্বালা পোড়া হবে তো জ্বালা পোড়া হলে ভয়ের কিছু নেই জ্বালা পোড়া এবং প্রস্রাবের রক্তপাত হলে আমরা ধরে নেব যে এটা ইনফেকশান হয়েছে তখন যদি প্রস্রাবটার একটি কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি অর্থাৎ প্রস্রাবের সাধারণ পরীক্ষা এবং কালচার পরীক্ষা করে নিলেই ধরা পড়বে যে কোন জাতীয় ইনফেকশান হয়েছে কোন রোগ জীবাণু আপনার প্রস্রাবের ভেতরে অবস্থান করছে তখন সেই অ্যান্টিবায়োটিক দিলেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন কিন্তু যদি ব্যথা শূন্যভাবে অর্থাৎ আপনার কোনো যন্ত্রণা ছাড়াই প্রস্রাব দিয়ে রক্ত পড়ে তাহলেই আমরা আলট্রাসনোগ্রাম করব এবং শেষ মেষ হয়তো সিটি স্ক্যান করা লাগতে পারে এবং সিস্টোস্কপি অর্থাৎ প্রস্রাবের রাস্তায় এক ধরনের যন্ত্র দিয়ে আমরা প্রস্রাবের ভেতরটা পরীক্ষা করে আসতে পারি অ্যাডভান্স সেন্টার অফ কিডনি অ্যান্ড নিউরোলজি অর্থাৎ আকু সেন্টার শ্যামলী চারের কয়ে অবস্থিত এই আকু সেন্টার আপনাদের জন্য আয়োজন করেছে ফ্লেক্সিবল সিস্টোস্কপি যেটি রোগী ভর্তি না হয়েও রোগীকে অজ্ঞান বা অবস না করেও করা সম্ভব আপনি আসবেন সাথে সাথে দশ মিনিটের মধ্যে আমরা ফ্লেক্সিবল সিস্টোস্কপি করে দেখে নিতে পারব যে আপনার প্রস্রাবের থলিতে ইনফেকশান হয়েছে নাকি ক্যান্সার হয়েছে নাকি পাথর হয়েছে যদি যে রোগী হোক না কেন তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হবে আর ক্যান্সার হলে তো অবশ্যই দ্রুত গতিতে তখন আবার আপনাকে ভর্তি হতে হবে এবং ভর্তি হয়ে ক্যান্সারের প্রথম অংশ অর্থাৎ আমাদেরকে প্রাথমিক স্তরের চিকিৎসা হচ্ছে ক্যান্সারটাকে সম্পূর্ণভাবে পেশাবের থলির থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা সেটিও কিন্তু পেট না কেটে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে করা সম্ভব আর আকু সেন্টারে আছে লেজার যন্ত্র এই লেজার যন্ত্র দিয়ে আমরা ব্যথা শূন্যভাবে এবং রক্তপাতবিহীনভাবে আপনার প্রস্রাবের থলি থেকে 
এই টিউমারটিকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম এরপরে আমরা বায়োপসি পরীক্ষা করব যে এই ক্যান্সারটা কি জাতীয় ক্যান্সার সাধারণত আমাদের দেশে ট্রানজিশনাল সেল কার্সিনোমা বা টিসিসি বলবে যে প্রস্রাবিথলিতে টিসিসি হয়েছে কখনো কখনো অ্যাডেনো কার্সিনোমা হতে পারে খুব রেয়ারলি আর কখনো কখনো স্কমার সেল ক্যান্সারও হতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে সেটি খুব কমন নয় সাধারণভাবে হয় না আমাদের দেশে হয় ট্রানজিশনাল সেল কার্সিনোমা অর্থাৎ টিসিসি এটি এক ধরনের ক্যান্সার এবং এই ক্যান্সারটা কিন্তু বারবার হতে থাকে একবার হলো আপনি চিকিৎসা করলেন অর্থাৎ অপারেশান করে গেলেন তারপরে আমরা বলি যে প্রতি তিন মাস পর পর এসে আমাদেরকে দেখাবেন কারণ এটিকে আমাদের বইয়ে লেখা আছে ইংরেজি ভাষায় নটোরিয়াসলি রিকারেন্ট ডিজিজ মানে দুষ্টু ছেলেরা যেরকম বারবার ফেরত আসে সেরকম বারবার এই রোগটি ফেরত আসতে পারে কাজেই আপনাকে রোগমুক্ত থাকতে হলে প্রতি তিন মাস পর পর আমাদের কাছে আসবেন আমরা এত শত খরচ না করিয়ে সোজাসুজি ফ্লেক্সিবল সিস্টোস্কোপি করে আমরা দেখে নেব যে আপনার প্রস্রাবের থলিতে আবারও টিউমারটি হয়েছে কি না যদি টিউমার হয়ে থাকে তাহলে তার সুচিকিৎসা করতে হবে অর্থাৎ টিউমারটা কেটে নিয়ে চলে আসতে হবে প্রস্রাবের থলি না কেটেই এবং প্রস্রাবের রাস্তা দিয়েই কিন্তু যদি টিউমারটা অ্যাডভান্স হয় মানে যদি প্রস্রাবের থলির দেয়ালের ভেতর ঢুকে যায় তাহলে আমরা ল্যাপারোস্কোপি করে প্রস্রাব থলিটাকে সম্পূর্ণভাবে ফেলে দিতে হবে এটি সিটি স্ক্যান করার পরে নির্ধারণ করি আর আমরা যখন টিউমারটাকে উঠিয়ে নিয়ে আসি টিউমারটাকে আমরা বলব বেজ অফ দি টিউমারটাকে পরীক্ষা করে দেখব যে এটি মাংসপেশির মধ্যে ঢুকে গেছে কি না যদি মাংসপেশির মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে বুঝতে হবে এটা সেকেন্ড স্টেজে গেছে তখন আর কেবলমাত্র পেশাবের থলি দিয়ে পেশাবের রাস্তা দিয়ে পেশাবের থলি থেকে টিউমারটিকে উঠিয়ে আনলেই চিকিৎসা শেষ হবে না তখন আমরা বলব যে পেট কেটে অথবা না কেটে প্রস্রাবের থলিটিকে ফেলে দেওয়া এবং কৃত্রিমভাবে প্রস্রাবের রাস্তাটি পেটের ডান বাসে তৈরি করে দেয়া এটি কিন্তু একটি দুর্ভাগ্যজনক কেউ এই ভাগ্য বরণ করে নিতে চান না কাজেই কারো প্রস্রাব দিয়ে রক্ত ঝরলেই দেরি না করে একজন ইউরোলজিস্টের কাছে যান ইউরোলজিস্টের কাছে গেলে তিনি অন্তত নিশ্চিত হয়ে দেখবেন যে আপনার প্রস্রাব থলিতে টিউমার হয়েছে কি না আর আপনি যদি সাধারণ ডাক্তারের কাছে গিয়ে কেবলমাত্র অ্যান্টিবায়োটিক এবং রক্ত পড়া বন্ধের ওষুধ খেয়ে রক্ত বন্ধ করে ফেলেন তাহলে রোগটি গোপনে গোপনে বাড়তে থাকবে এবং আপনার প্রস্রাবের থলির দ্বিতীয় স্তর তৃতীয় স্তর অতিক্রম করে ফেলে আপনার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়বে তখন চিকিৎসা সীমা অতিক্রম করে যাবেন এবং আপনাকে আর সুচিকিৎসা দেয়া সম্ভব হবে না কাজেই কারো প্রস্রাব ভিতর দিয়ে যদি রক্ত যায় প্রস্রাবের সাথে রক্ত যায় তাহলে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের কাছে আসবেন এবং আমাদের কাছে যদি আসেন অর্থাৎ আকু সেন্টারে যদি আসেন অ্যাডভান্স সেন্টার অফ কিডনি অ্যান্ড নিউরোলজি আমরা বললাম যে আমাদের কাছে ফ্লেক্সিবল সিস্টোস্কোপি আছে আপনি আসার সাথে সাথে আমরা ফ্লেক্সিবল সিস্টোস্কোপি করে এটি অত্যন্ত অল্প খরচে করা সম্ভব এবং ভর্তি না করে রুগীকে অবস না করে অজ্ঞান না করে করা সম্ভব যদি ফ্লেক্সিবল সিস্টোস্কোপি করে আমরা দেখি যে টিউমার আছে তাহলে আমরা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারব এবং আপনি সুস্থ স্বাভাবিক সবল জীবনযাপন করতে পারবেন